నా వీడియోస్ని మీరు చూడాలనుకుంటే డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు అని గూగుల్ క్రోమ్లో కానీ స్వచ్ఛ బర్లో టైప్ చేయడం ద్వారా చూస్తారు దాంతోపాటు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఆ లింక్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా వీడియోస్ కూడా చూడవచ్చు హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్ ఇన్ తెలుగు సో నా ఛానల్ ఎప్పటివరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అయినా ఎప్పటికప్పుడు చూడగలుగుతారు సో ఈరోజు మనం పవర్ ట్రయాంగిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట పవర్ ఫ్యాక్టరీస్లో సో ఈ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టరీలో సో దీని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే మనం పవర్ ఫ్యాక్టరీని పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫామ్లో వేసేటప్పుడు ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకుని మనం చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే అపారెంట్ పవర్ యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ ఉంటుంది సో అపారెంట్ పవర్ అనేది కేవీఏ యాక్టివ్ పవర్ అనేది కేడబ్ల్యూ రియాక్టివ్ పవర్ అనేది కేవీఏఆర్ అనమాట సో ఇప్పుడు మనం అపారెంట్ పవర్ని దేనితో డినేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం అపారెంట్ పవర్ని దేంతో డినేట్ డినోట్ చేస్తామంటే ఎస్తో డినోట్ చేస్తాం ఓకేనా సో దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి కేవీఏ ఓకేనా సో రియాక్టివ్ పవర్ దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే క్యూతో డినోట్ చేస్తాం దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి కేవీఆర్ యాక్టివ్ పవర్ డేంటో డినోట్ చేస్తామంటే పీతో డినోట్ చేస్తాం సో దీని యొక్క యూనిట్స్ వచ్చేసి కిలోవాట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం పవర్ ట్రయాంగిల్లో అపారెంట్ పవర్ అనేది మెయిన్ అనమాట అంటే ఇది హైపోర్ట్యూస్లో ఉంటుంది హైపోర్ట్యూస్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండేది రియాక్టివ్ పవర్ అనమాట యాంగిల్కి అడ్జస్ట్ యాంగిల్కి ఎంత ఉన్నది యాక్టివ్ పవర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం అపారెంట్ పవర్ అంటే విఐ సో యాక్టివ్ పవర్ అంటే విఐ కాస్ ఫైవ్ సో ఈ విఐ రియాక్టివ్ పవర్ అంటే విఐ సైన్ ఫైవ్ సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటే మీరు పవర్ ఫ్యాక్టరీలో మీకు క్లియర్గా చూపించాను సో దాన్ని మీరు బేస్ చేసుకొని చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్ ఫైవ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఐ కాస్ ఫైవ్ సో ఈ ఫేస్ యాంగిల్ బట్టేసి ఈ ఫేస్ యాంగిల్ ద్వారా ఈ యొక్క కరెంట్ అనేది టూ కాంపోనెంట్స్గా డివైడ్ అయ్యింది సో ఈ ఒకటి విఐ కాస్ ఫైవ్ ఒకటి విఐ సైన్ ఫైవ్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ యొక్క కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట ఓకేనా ఈ ఫేస్ యాంగిల్ ద్వారా ఈ యొక్క కరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి టూ టైప్స్గా డివైడ్ అయ్యాయి ఒకటి యాక్టివ్ పవర్ ఒకటి రియాక్టివ్ పవర్ అనమాట సో యాక్టివ్ పవర్ని విఐ కాస్ ఫైవ్గా రియాక్టివ్ పవర్ని విఐ సైన్ ఫైవ్గా రాసుకున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏబిని ఏబి అంటే విఐ కాస్ ఫైవ్ ఉంది యాక్టివ్ పవర్ బిసి అంటే విఐ సైన్ ఫైవ్ ఉంది రియాక్టివ్ పవర్ సో ఏసి అంటే అపారెంట్ పవర్ అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇదే పవర్ ట్రయాంగిల్ మనం ఇక్కడ రాసాం బ్యాక్ సైడ్ సో ఏసి అంటే అపారెంట్ పవర్ విఐ అంటే యాక్టివ్ ఏబి అంటే విఐ యాక్టివ్ పవర్ బిసి అంటే రియాక్టివ్ పవర్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం పైతాగరీ స్థేరం యూజ్ చేసుకున్నాం పైతాగరి స్క్వేర్ తీరం అంటే హైపోర్ట్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ హైపోర్ట్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో అడ్జస్ట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోర్ట్యూస్ హైపోర్ట్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ పైతాగర స్థేరం ఫార్ములా సో ఇక్కడ ఏసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఓకేనా సో అంటే అపారెంట్ పవర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ పవర్ స్క్వేర్ ప్లస్ రియాక్టివ్ పవర్ స్క్వేర్ ఓకేనా సో యాక్టివ్ పవర్ని మనం దేంతో డినోట్ చేసుకున్నాం యూనిట్స్ ఏంటి కేవీఏ కేవీఏ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ పవర్ యూనిట్స్ ఏంటి కిలోవాట్ కిలోవాట్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రియాక్టివ్ పవర్ యూనిట్స్ ఏంటి కేవీఆర్ రియాక్టివ్ పవర్ ఓల్డ్ స్క్వేర్ సో ఇందాక మనం యాక్టివ్ పవర్ని డేన్ రోడ్ డినేట్ చేసుకున్నాం ఎస్ ఎస్తో డినేట్ చేసుకున్నాం కిలోవాట్ని పీతో కేవీ రియాక్టివ్ పవర్ని ఆర్తో క్యూతో సారీ సో ఎస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు మనం ఫార్మ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎలా అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివ్ పవర్ బై అపారెంట్ పవర్ అనమాట అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఈజ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి బై ఏసి ఓకేనా అంటే కిలోవాట్ బై కేవీఏ అపారెంట్ పవర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు కాస్ ఫైవ్ అంటే అంటే కాస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం కాస్ ఫైవ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం సో కాస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జస్ట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్యూస్ అంటే విఐ విఐ బై విఐ కాస్ ఫైవ్ బై విఐ అంటే
ఓకేనా సైన్ ఫైవ్ అంత రియాక్టివ్ పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సైన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోర్ట్యూస్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది రియాక్టివ్ పవర్ దీని యొక్క యూనిట్ సెట్ కేవీఆర్ కేవీఆర్ బై కేవీఏ చూసారు కదా సైన్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేవీఆర్ బై కేవీఏ సో ఇప్పుడు మనం రియాక్టివ్ పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కేవీఏ ఇంటూ సైన్ ఫైవ్ ఇది ఫార్ములా అనమాట సో ఈ పవర్ ట్రయాంగిల్స్ లో ఇవి మెయిన్ అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏ విధంగా చేయాలి ఇంప్రూవ్మెంట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యాల్కులేషన్ ని ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తారనమాట ఎంత కెపాసిటర్ కేవీఆర్ వాడాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని పవర్ ట్రయాంగిల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ యొక్క కేవీఆర్ కెపాసిటర్ రేటింగ్స్ అనేవి డిజైన్ అవుతాయి కేవీఆర్ కెపాసిటర్ బ్యాంక్ రేటింగ్స్ అనేవి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం పవర్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లై